里没有虎豹这些大家伙，今天不过瘾呐！大家快走啊！快走啊！过了这片草地就到了。这些男人好大的胆子，在我大辽的土地上，竟敢这么肆无忌惮的走来走去。兄弟，嗯，我们今天打回草谷怎么样？陛下，打草谷已经被陈进绝了。哎，咱们兄弟聚会，破一破例，又有何妨？呃，这，嗯。这些人并无罪过，陛下，你就饶过他们吧。男人太多，总得杀光了，方得天下太平。他们投错了胎去做男人，便是罪过。快去！好功夫，好身手。姐夫，你是来接我的吗？阿紫，你的眼睛好了。是你二弟给我治好的，好不好？<笑>嗯、好姑娘，身手矫捷，果然了得。该好好的赏你一下才对呀、啊！皇上已经封我姐夫做官了，我也要做个官玩玩。嗯，用不着像我姐夫的官那么大，但是也不能太小了，让别人瞧不起我。我们大辽国只有女人做事，却没有女人做官的。嗯，呃，这样吧，你现在已经是郡主了，我就升你一级，封你做公主。叫做平南公主。嗯，公主我可不做。嗯，为什么不做呀？你和我姐夫是结义的兄弟，如果我当了公主的话，那岂不是和你女儿一样，比你矮了一半？嗯
，你这个公主啊是长公主，和我妹子平辈，不是和我女儿平辈。呃，我不但封你为平凉公主，连你的一件心事，也一起替你了了，如何呀、啊？我有什么心事啊？皇上怎么知道啊？你可是皇上。可不能信口开河。你这个平凉公主要是不做，那我可就不疯了。一、二、三，你做不做？阿紫谢皇上。多谢陛下恩典。兄弟，咱们二人过去说说话。兄弟，我看你平时神情言语，心中一定有什么伤心之事。我富有天下，君临四海，什么事情我不能为你办到呢？不瞒陛下说，我平生有一件大恨事。阿紫的姐姐叫阿朱。我铸成了大错，不可挽回了。难怪兄弟三十来岁却不娶妻，原来是难忘旧人。兄弟，你之所以酿成大错，罪魁祸首都是那帮汉人混蛋，尤其是丐帮一干叫花子，更是忘恩负义。你不必烦恼，我不日兴兵。征讨南蛮，把中原武林、丐帮众人一股脑都杀了，替你谢雁门关杀戮之仇，聚贤庄受困之恨。兄弟，你如果喜欢南蛮的美貌女子，我就挑一千个、一万个来服侍你。陛下，我误杀了阿朱，终身不会再娶她。阿朱就是阿朱，四海列国，千秋万载，就只有这么一个阿朱。其实一千个、一万个汉人没您所比得了的。陛下厚恩，臣十分感激。我与中原武人的恩怨，已然一笔勾销。我已杀了不少中原武人，冤冤相报，无穷无尽。这，战事一起。避免祸劫，非同小可啊！<笑>宋人文弱，只会吹牛讲大话，战阵之上其实不堪一击。兄弟，你英雄无敌，统兵南征，南蛮指日可定。哪有什么兵连祸劫呀？我此次南来，知道是为什么吗？还想请陛下告知。主要是给你升官进爵，贤弟听风。陛下，臣已受重恩，不敢再。南院大王，萧峰听风。陛下，南院大王萧峰，宫中体国，为政公武，进爵为宋王，封平南大元帅，统帅三军，亲此。微臣无功，不敢受此重恩。怎么，你敢拒不受命吗？臣，萧峰谢恩。这才是我的好兄弟。嗯，兄弟，我这次南来，御驾要去汴梁。陛下要去汴梁，那。兄弟，你以平南大元帅统帅三军，唯我先行，咱们直去汴梁。日后兄弟的宋王府便设在赵旭小子的皇宫之内。这么说，陛下要和南朝开战了？哼，不是我要和南朝开战，而是南蛮子要和我为敌
，我契丹列祖列宗均想将南朝收列版图，好几次都是功败垂成。今日天命攸归，大功要成于我手。好兄弟，你我君臣这次定会名垂青史。陛下，微臣有一事恳求。兄弟，你想要什么？做哥哥的，我全都给你。请求陛下为宋辽两国千万生命着想，收回南征的圣意。我契丹人向来以游牧为生，就算打败了南朝，也没有什么用处啊。更何况，兵凶战危，难说必胜。如果小有挫折，反而损了陛下的威名。我南征之意已决。请兄弟不必多言。打仗是国家的大事，望陛下三思。如果陛下一意南征，望陛下另派贤等。臣去统兵，恐怕误了陛下的大事。哼！在你的心目中，南朝比大辽更重要吗？你忠于南朝。也绝不肯忠于我大辽。陛下明鉴，萧峰是契丹人，当然忠于辽国。如果大辽有什么危难，萧峰会赴汤蹈火，精忠报国，万死不辞。哼！赵旭这小子一向对我大辽用兵，常言说得好，先下手为强，后下手遭殃。咱们如不先发制人，便有亡国灭种的大祸。你说什么精忠报国、万死不辞？可是我要你为国领兵，你却不受命。小峰已经杀人太多，双手不愿意再沾染血腥。臣请陛下允许我辞官，归隐山林。嗯嗯你我所见不同，一时难以勉强。你回去好好想想，望你回心转意，败北南征。哼，遵旨。回来了，你不高兴吗？不，我是为了别的事。阿泽，你回来了，我心里真的很高兴。我想了想，在这世上，嗯，也就是你，值得我挂念了。我老担心你出什么危险。现在好了，你回来了，眼睛也治好了，我也没什么可牵挂的了。姐夫，你看，我不但眼睛治好了，而且今天皇上还封我做了公主，你高兴吗？封<笑>不封公主的，你都是小阿紫。对了，今天皇上还跟我加官进爵呢，封我为宋王，平南大元帅，让我带领军队去攻打南朝。<笑>嗯我早就知道了，在你心里面，一千个我，也及不上一个他；一万个活着的阿紫，也及不上一个不在人世的阿朱。只有我快快的死了，你才会想念我多一点
早知道如此的话，我就不用那么大老远的跑来看你了。娜子，你年龄还小，大人的事你不懂。什么大人小孩的？我早就不是小孩子了。我姐姐让你照顾我，可是一直照顾我的吃饭穿衣，你从来没有照顾到我心里的事情。你根本就不知道我心里在想些什么。那时候，我眼睛瞎了。我知道，你不会喜欢一个瞎子的，所以我从来不来亲近你。可是现在，我眼睛好了。你还是不理我，我到底什么地方不如阿朱了？嗯，我小宝没他好看，人没有他聪明吗？只不过他已经死了，你就时时刻刻的想念他，我真恨不得那天你一掌就把我给打死了，这样的话，你也会像想念他那样想念我的。我怎么是小孩子？在那个青石桥的大雨夜，我亲眼看见你打死了我的姐姐阿珠，你抱着她哭得那么伤心，我当时心里想。你打死了阿朱没关系，您还有我，我也会像阿朱一样，真心真意的待你好。那时我就打定了主意，要一生一世的跟着你。过去的事不要再提了。怎么是过去的事情了？在我的心里，就和今天的事情一样的新鲜。阿紫。我只能像哥哥一样的照顾你。我心里只有一个女人，那就是你的姐姐。没有第二个人能够代替我的阿珠。我照顾你，也是因为阿珠。姐夫。是我不好，你打我吧，你打我吧，你打我吧，你打我吧，你打我！别那么小孩子气了，这没什么大不了的。阿紫，你的眼光中为什么总有一种悲伤的情绪呢？是不是你姐夫是个粗鲁的汉子，跟我在一起，你觉得很无聊吧？我，我的眼神很悲伤吗？都是那个丑八怪害了我。丑八怪！我的眼睛就是那个丑八怪铁头人的。你知道丐帮帮主庄聚贤他是谁吗？他就是被我套了一个铁面具的尤坦之。原来是他，怪不得他脸上伤痕累累的呢。这个人真的是尤坦之吗？你不知道他从哪儿学了那么一套古怪的武功，一直跟在我的身旁，拼命的讨好我。我我可被他骗惨了。我当时眼睛瞎了，又没有人依靠，所以只能装公子长、装公子短的叫他。现在想起来，真是羞死人了。你真够胡闹的！你把人家折腾成这样，人家不念旧恨，还好好待你，还真是难得呢。什么难得呀！他只是拼命的讨我的欢心，好让我嫁给他。阿紫，你是不是一怒之下把人家给杀了，挖了人家眼珠，对不对？哎，不是，我没杀他，那眼睛是他自愿给我的。他为什么要这么做？那个人傻里傻气的，他拿了把尖刀去找虚竹，非让虚竹把他的眼睛换给我。可徐竹说什么都不肯，可他说如果不肯的话，他就自杀。没办法，徐竹就把他的眼睛换给我了
，那个有胆汁，真的是心甘情愿的把眼睛给你的。人家给你眼睛，你就这么要了？姐夫，如果有一天你的眼睛瞎了，我也会把自己的眼睛给你的。阿紫，这位游公子。对你可谓是一往情深，你真是身在福中不知福啊！他现在在哪儿呢？应该还在灵鹫宫吧？他的眼睛瞎了，这险峻的缥缈峰，他怎么下得来呢？嗯，那就好。希望我的这位二弟能把他的眼睛医好。不可能的，那个小和尚，也就是你那个二弟，他说。我的眼睛是因为被丁春秋的毒药把眼膜弄坏了，经脉没断，所以能换。可是那个铁丑，他的经脉都断了，根本换不了的。阿尊，赶紧回到他的身边，永远不要离开他。不，我要陪着你。那个丑八怪让我看到都会吐的，我怎么可能一辈子跟他在一起呢？人家容貌虽然丑陋，但是心比你美上一百倍。我用不着你来陪，我以后。不想再见到你，姐夫。启禀大王，皇上宣平南公主见驾。嗯启禀皇上，萧大王把陛下赏赐的金银都放在地上，把金印用布包了，挂在梁上。瞧这模样，他是要不辞而别。反了，反了！他还拿朕当皇帝吗？啊！传御用指挥来，皇上，你率领兵马，将南苑大王府私下给我围住了。传令，紧闭城门，任何人不得出入。再传令。飞龙营、飞虎营、飞豹营，火速赶往南苑大王府外增援。是，平南公主到。走。你的平南公主还给你，我不错了。哼。朝廷封赏是国家大事，又不是小孩的玩意儿，岂能任你要与不要？哼。这这这这这这，哎哎。哎，这这，乱七八糟，乱七八糟！好好好好好，算朕怕你了。你不做平南公主，那朕就封你为平南贵妃，如何呀？哎，这萧峰不肯做平南大元帅，你又不肯做平南公主。是啊，你是南蛮子嘛？不愿意我们去平南，对不对？哼，我才不管你们平不平南呢，你们平东也好，平西也好，我全都不放在心上。只是，只是我姐夫的，他让我嫁给一个瞎了眼的丑八怪。为什么？我姐夫他不喜欢我，他让我去嫁给别的人。我宫里的女人成百上千，要说美丽的也不知道多少，可是我却偏偏喜欢穆贵妃，你知道这是为什么吗？为什么？本来我也不清楚，现在才刚刚弄明白。咱们上京圣德寺有个老和尚，穆贵妃经常去找他
。我喜欢穆贵妃，原来是那老和尚的原因。啊？你喜欢穆贵妃，和那老和尚有什么关系啊？那天，他自己说漏了嘴，让我一再追问，终于问了出来。那老和尚有什么法子？原来啊。穆贵妃向那老和尚求了两小瓶圣水，他悄悄地给我喝了一瓶。据说哪个女人给男人喝了这圣水，那男人便永远只爱她一人，到死也不变心。我已经喝了一瓶，剩下那瓶也被我拿了回来，想看看能不能叫哪个女子也死心塌地地爱上我。我这个皇帝就是不做也很美啊。皇上，你能把这瓶圣水给我看一下吗？哎，你就是朕的亲妹子，有什么不可以的？嗯。圣水不就是在骗你吗？难道你不生他的气吗？可我现在只宠爱他一个人，就算是被他骗了，也生不起气来。看来这瓶圣水还真的有些门道啊！小妹子，你想要给你姐夫喝是不是？我……可是你姐夫是朕的兄弟啊！我总不能不顾他的意愿吧？我这瓶圣水还是不能给你。皇上，紧急军情！哎哎阿子，姐夫，你可回来了，走，咱们快走。哎，哎，姐夫，我看到门口有好多好多兵，你是不是要带兵去打仗啊？这些兵已经不归我带了，皇帝对我起了疑心，是派兵来拿我的。为什么？因为我不肯带兵去攻打南朝。哎，哎，没关系，没关系，呃，反正我们俩好长时间没打架了，到时候我们俩就一块冲出去，杀他个片甲不留。皇帝对我恩德不小，封了我做南苑大王。这次亲自前来，又给我加官进爵。如果我上了他的部署，会惹得天下英雄耻笑的。说我萧峰是个忘恩负义之人。阿紫，咱们还是悄悄的离开，让他永远找不着咱们也就算了啊。嗯，那我们去哪儿啊？啊，我都想好了，飘马峰、灵鹫宫，走。啊，我才不要去见那个丑八怪呢。阿紫，咱们先脱离险境再说，好不好？嗯，走。嗯嗯，姐夫，那个，嗯，既然要出远门，我去拿两件衣服啊。哎。阿紫，好了吗？好了好了，姐夫
你喝了这杯酒提提神吧，我们这一走，还不知道什么时候才能回来呢。嗯，走吧。他们一定以为我们往南去，咱们出了城，偏偏往北走。萧峰有愧于他，不敢辩词。他对我的恩情，我会永世不忘的。阿紫，走。
根汗毛，我就把他给杀了。阿紫，你不可随意再杀人了。如果我肯杀人的话，那我就奉旨南征了，也不会闹到今天这个地步。姐夫，干什么畏畏缩缩的，想什么契丹丹儿？走，带我去见皇上。大王，我们奉皇上差遣，对大王无礼，请大王恕罪。嗯嗯、姐夫。请大王上马。归北国。倘若我真能救得这许许多多的生灵，皇上纵然将我处死，那我也是死而无悔。就怕把我杀死以后，皇上又派别人去南征。
哦，原来是阿紫姑娘。快带我去见我哥。哥。你怎么来了，哥？你你快去救我姐夫吧，他快要死了。什么？萧大王恩重如山，你只有听皇上的话，才有生路。正是，皇上神武，明剑万里之外，原主百代之后，圣天子是万万不会错的。萧大王遵照皇上所指的路走，才是正理呀、啊。只要萧大王回心转意，你的荣华富贵，皇上仍是照常不误啊。禀报皇上。微臣们对萧峰进行劝说，可是他只是喝酒，完全不把微臣们的话放在心上。这么说，萧峰是心如铁石，不想公送了。正是。哼，你们继续劝说他。可是无论微臣们怎么说，他是绝对不会听从的。朕不用他听从你们。是皇上。皇上。可萧峰武功厉害，世上难觅对手啊！一旦成了我们大辽的敌人，后患无穷啊！皇上，我们是不是可以处死他？不行，我让你们去，就是好好给我看好萧峰的性命，别让他给我自杀了。呃，皇上，他，哼！我早已调兵遣将，准备大举南征。你们好好的给我稳住萧峰，等我拿下了大宋，我会亲自去和我的好兄弟谈谈。是。现在，乔帮主已经被辽人囚禁了，我吴长风第一个要去把他救回来，要把乔帮主请回来做丐帮的帮主。丐帮弟子，如果同意的，请站出来。我们同意。好，弟子们，请随我一起去救乔帮主。认识陛下，我们过去看看。撤！好，你们都说的很对，非常好。众爱卿平身，朕既兴复大燕，身登大宝，人人皆有奉赏。
。萧大王，皇上对你可以说是仁至义尽了。是啊，皇上这样对你，为何大王还不能回心转意？小人真是费解。我们几个说了这么多天，你就一句话也听不进去吗？咱们的契丹大军已经渡过黄河了吧？哎，萧大王怎么知道的？咱们的大军就要出发了，黄河虽未渡过，可那是早晚的事儿啊、嗯。看来大军还没有出发，不知道哪一天是黄道吉日啊。呃，这这，咱们是小官，不能参听军情。只要萧大王回心转意，皇上就会亲自来和大王商议军国大事的。哼！皇上势如破竹，如果娶了大宋，他一定会把我押到汴梁相见的。到时候会好好的羞辱我一番。如果败军而回，他是没有面目见我的。第一个杀的人也会是我。所以你们说破了头，也是没用的。啊啊，这这皇上的话自然是不会错的，听了皇上的话，也自然会有好处。我这里有一道圣旨，你恭恭敬敬的多看上几遍。我们这次发兵是兵强马壮，所以一定会马到成功，旗开得胜，你就不用担心了。我就是因为不愿看到生灵涂炭，皇上才把我囚禁在这里的。要打胜仗，在于神机妙算，可不在于杀伤多少啊。你们的一番好意，我心领了。不过，敌人防守严密，攻城略地，恐怕没有多大把握吧。都是自己人，陛下，咱们走吧，咱们走吧。
，阿紫他们呢？姐夫，你还想着我们？阿紫，大大哥，姐夫，姐夫，我我还以为我永远都见不到你了。阿紫，阿紫，好了。众位的答案，小峰不敢言谢。好，大王，大理国的人已在东门动手，咱们趁乱逃走。大王最好不要出手，以免被人认出来。好。走水了，走水了，走水了刘弟被擒了，三弟，刘弟是我的兄长，他对我不仁，我不能对他不义，万万不可伤他呀！哎哎哎哎，姐夫姐夫，哎呀，放心放心了，哎呀，假的假的，这是灵鹫宫属下三十六洞主七十二岛主大放谣言，扰乱人心的。二弟的属下也来了，嗯，哎，不只是你二弟的属下，还有小和尚自己啊、哦，还有那个小和尚他的老婆夏公主也来了。哎，你看现在这位王姑娘了吗？她已经是我嫂子了。我哥呀，现在是大理国的国王了。啊，恭喜三弟，恭喜弟妹。三弟，你现在已经是一国之君了，为什么还为我冒险呢？啊，大理南疆小国，小弟糊里糊涂的，哪像个皇帝啊？再说我们情同骨肉，皇帝的虚名又算得了什么呢？肖大哥这次劝阻伐宋，肖大哥救大宋便是救大理，大理为大哥效力也是理所当然的。哎，小峰义勇之夫，大家何必为了我？不要再说了，我们快走吧。好，走。走江山，和千万百姓力荐辽地新宋，为辽国所求，吴长老、中原的英雄好汉都佩服大哥，丐帮、少林寺和各派的英雄好汉都来救大哥了。长风受众兄弟之托，将本帮打狗棒归还帮主。我们实在糊涂，害得帮主吃了无穷的苦。大伙儿，你将全冠亲那个奸徒乱刀分尸，为帮主报了仇。吴长，小峰却是契丹人，你们的大仁大义，我不胜感激。要我做帮主，我是万万不能当的。乔帮主，你就别见怪了。吴长老，咱们还是快走吧。辽兵人多，一旦结成阵势，那就抵挡不住了。吴长老，帮主之事慢慢再说，快命众兄弟向南退。是，走。大哥，二弟，你还好吧？嗯，这个是弟妹吧？大哥，大哥，现在别的都来不及说了。少林寺的各位大师和诸位群豪还困在城里呢。啊，大哥二哥，你们在此稍后，我去接应他们。走。是。是哎，三弟，大哥，回去打个接应，灵鹫宫各部，跟我走。是。哎。我也去看看。哎哎哎！姐夫，你不能去啊！是啊，他们就是为了抓你的，千万不能去冒险啊！上啊！上啊！
结义兄弟，有难同当，正是我们生死与共。哎，吴长老在，让丐帮的兄弟们断后，其他人向雁门关退去。是。封有父圣恩，终劳陛下御驾亲征，死罪，死罪。萧峰，你我兄弟一场，没想到你竟敢叛我！陛下，今日你助我，我要恭送；你不助我，我也要恭送。宋朝，大势已去，天下江山势必是我大辽的。你听我说呀，你以后不要再叫我大哥了。
要打了！不要打了！住手！谁也不许动！陛下，这两位是我的结义好兄弟，他们不会伤害你的，请你放心。这是二弟虚竹，乃是灵鹫宫的主人。那位是我的三弟段誉，他是大理的段公子，现在是大理的皇上。我曾经向陛下提起过。功夫果然了得。我们可立即放陛下回镇，只求陛下赏赐。你们有何恳求，我一律答应陛下已经是我这两位兄弟的俘虏，按照咱们契丹人的规矩，陛下必须以采物赎身才是。你们要什么？我只要陛下一个诺言。普天之下，我拿不起的东西还不多，你尽管狮子大开口吧。我只请求陛下立即退兵，并且忠陛下一生。不许大辽的一兵一卒踏入宋辽边界一步。正是，你答应了这句话，我们立即放你回去。二哥，嗯，你要去当皇帝，拿什么来赎身呢？我也只要这一句话。你们胆敢胁迫于我，我若是不答应呢？臣便与陛下一起同归于尽，玉石俱焚。想当初我们结义的时候，也曾有过“但愿同年同月同日死”的誓言，没忘吧？以我耶律洪基一命来换取辽宋两国数十年的平安，哼！好兄弟，你把我的性命瞧得挺重啊！陛下的性命固然贵重，但是普天之下，还有比陛下性命更贵重的，有比朕的性命更贵重的东西。哼，笑话！你不妨说来听听，那就是普天之下百姓的性命。从来没把你大哥当一回事。你错了，大哥，我正是深信咱们契丹人一诺千金，我才让陛下发此重誓，永不犯错。我答应你就是了。嗯，大哥此言并不真诚啊。就在这雁门关，我娘被汉人长剑穿胸而死。就在此地，我亲眼看见汉人的老弱妇孺。被咱们契丹人凌辱虐杀，陛下是一个人，但是汉人、契丹人、女真人、大理人、西夏人、吐蕃人是千千万万的人呐、啊，这千万人的生命，不比陛下一个人的性命贵重千万倍吗？兄弟，我答应你了。三军听令，大军撤兵，南征之举作罢。在我的一生中，不许我大辽国一兵一卒侵犯大宋的边界。
我们契丹人一诺千金。陛下，恭送陛下回营。宋立下如此功劳，高官厚禄，指日可待了。大哥，再让我叫你一声大哥吧。小峰永远是契丹人。今日小峰被迫陛下，已经成为契丹的大罪人。但愿小峰一死，能够换得天下太平。姐夫。你认大哥。